নমস্কার বন্ধুরা মেঘার সাথে বাঙালি আনার আরও একটি নতুন পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করব প্রেসার কুকারে চিকেন পোলাও রান্না করার পদ্ধতি মাঝে মাঝে এমন হয় না যে আমাদের খুব বেশি কিছু রান্না করতে ইচ্ছা করছে না অথচ কিছু টেস্টি টেস্টি খেতে ইচ্ছা করছে বা ধরুন বাড়িতে হঠাৎ করে কোনো গ্যাস চলে এসছেন তাকে সামনে বসিয়ে রেখে তার সঙ্গে গল্প করতে করতে একদম ঝটপট তৈরি করে ফেলার মতো একটি প্রিপারেশন এই চিকেন পোলাও দুর্দান্ত স্বাদ হয় এটা অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করে দেখবেন প্রথমে আমি চিকেনটা ম্যারিনেট করব আমি এখানে আটশো গ্রাম চিকেন নিয়েছি চিকেনটাকে খুব ভালো করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে রেখেছি চাইলে আপনারা লেগ পিসগুলো চিড়ে দিতে পারেন আমি এখানে চিড়ে দিইনি তার কারণ আমি লেগটা একদম ছোট সাইজের লেগ নিয়েছি এখানে চিকেনটা ম্যারিনেট করার জন্য এর মধ্যে প্রথমে দিয়ে দিলাম হাফ কাপ ফ্যাটানো টক দই তারপর দিয়ে দিয়েছি স্বাদ মতো নুন এবার দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লঙ্কা গুঁড়ো যে যা ঝাল পছন্দ করেন সেই অনুযায়ী দেবেন এক টি স্পুন মতো আমার বাড়িতে তৈরি করা শাহি গরম মশলা গুঁড়ো দিলাম এই রেসিপি অলরেডি আমার চ্যানেলে রয়েছে চাইলে আপনারা দেখে নিতে পারেন লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে দুই টেবিল চামচ মতো আদা রসুন কাঁচা লঙ্কা বাটা এবার এই সমস্ত উপকরণগুলোর সাথে চিকেনটাকে খুব ভালো করে মাখিয়ে নিতে হবে তারপর এটাকে মিনিমাম পনেরো মিনিট অথবা হাতে যদি সময় থাকে তাহলে আধ ঘন্টা মতো ম্যারিনেট করে রেখে দিতে হবে সমস্ত উপকরণগুলো খুব ভালো করে আমি এখানে মাখিয়ে নিয়েছি এবার এটাকে এভাবেই ঢাকা দিয়ে রেখে দেব আধ ঘন্টা মতো আর এই সময় আমি পোলাওয়ের জন্য চালটাকেও ভিজিয়ে রাখব আমি এখানে সাড়ে তিনশো গ্রাম গোবিন্দভোগ চাল নিয়েছি আপনারা চাইলে বাসমতি রাইস দিয়েও এটা করতে পারেন চালটাকে খুব ভালো করে ধুয়ে তারপর ভিজিয়ে রাখতে হবে বেশ খানিকটা জলে যতক্ষণ চিকেনটা ম্যারিনেট হচ্ছে ততক্ষণই কিন্তু আমি চালটা ভিজিয়ে রাখবো মানে কুড়ি মিনিট থেকে আধ ঘন্টা মতো চালটাকে ভিজতে দিতে হবে আধ ঘন্টা পর আমি একটা ছাকনির ওপরে চালটা দিয়ে দিয়েছি যাতে চাল থেকে সমস্ত জলটা ঝরে যায় এবার একটা প্রেশার কুকার ভালো করে গরম করে নিয়ে তার মধ্যে আমি চার টেবিল চামচ রাইস ব্রান অয়েল নিয়েছি আপনারা চাইলে সর্ষের তেল বা সাদা তেলে রান্নাটা করতে পারেন এই তেলটা গরম হয়ে গেলে এর মধ্যে ফোড়নের জন্য আমি একটা বড় এলাচ দিয়েছি কয়েক টুকরো দারচিনি দিয়েছি একটা জয়িত্রি ফুলের চার ভাগের এক ভাগ দিলাম একটা ছোট্ট টুকরো দিলেই হবে জয়িত্রির ছ সাতটা মতো লবঙ্গ দিয়েছি শাহি মরিচ দেব এখানে দশ বারোটা দানা যদি শাহি মরিচ না থাকে আপনারা গোলমরিচ ব্যবহার করতে পারেন আর হাফ টি স্পুন মতো দিয়ে দিচ্ছি এখানে শাহি জিরা শাহি জিরা না থাকলে কিন্তু একেবারে শাহি জিরাটা স্কিপ করবেন এর বদলে সাদা জিরে বা গোটা জিরে কিন্তু দিয়ে দেবেন না সমস্ত গোটা মশলাগুলো একটু ভাজা ভাজা হতে দিয়ে তারপর এর মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচি পেঁয়াজ কিন্তু পোলাও রান্নায় খুব বেশি ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ দিলেই হবে পেঁয়াজটাকে একদম লাল লাল করে আমি ভেজে নিয়েছি দেখুন এরপর এর মধ্যে ম্যারিনেট করে রাখা চিকেনটা দিয়ে দিতে হবে আর ম্যারিনেশানের সমস্ত মশলাটাই কিন্তু চিকেনের সঙ্গে আমি একসাথে দিয়ে দিচ্ছি এবার এই মশলার কাঁচা গন্ধ চলে যাওয়া পর্যন্ত এটাকে কষিয়ে নিতে হবে মোটামুটি ছ থেকে সাত মিনিট মতো কষিয়ে নিলেই যথেষ্ট আর এই সময় কিন্তু গ্যাসের ফ্লেমটা হাই রাখতে হবে তা না হলে মশলা কষানোর সময় চিকেন থেকে জল ছেড়ে যাবে ছ থেকে সাত মিনিট মতো চিকেনটাকে ভালো করে কষিয়ে নেওয়ার পর দেখবেন মশলা থেকে তেল ছেড়ে এসেছে মানে মশলাটা খুব ভালো করে ভাজা হয়ে গেছে চিকেনের কালারটা পুরোপুরি চেঞ্জ হয়ে গেছে এবং সমস্ত মশলার কাঁচা গন্ধ চলে গিয়ে চিকেন কষার খুব সুন্দর একটা গন্ধ বেরোতে শুরু হয়েছে ঠিক এই সময় এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে জল ঝরিয়ে রাখা চালটা ঝরঝরে পোলাও রান্না করার জন্য চালটাকে ভালো করে ভেজে নেওয়াটা কিন্তু ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ চাইলে আপনারা আলাদা একটি পাত্রে চালটাকে ভেজে নিয়ে তারপর চিকেনের সঙ্গে মেশাতে পারেন তবে আমি চিকেনের সঙ্গে একসাথেই চালটাকে ভেজে নিচ্ছি ক্রমাগত এভাবে নাড়াচাড়া করে দু থেকে তিন মিনিট মতো চালটাকে ভেজে নিতে হবে আর এই সময় গ্যাসের ফ্লেমটা কিন্তু হাই রাখতে হবে চালটা খুব ভালো করে ভাজা হয়ে গেলে তারপর এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে পরিমাণ মতো জল জলের পরিমাণটাও কিন্তু ভীষণই ইম্পর্টেন্ট এই পোলাও রান্নার জন্য আর এখানে কিন্তু অবশ্যই গরম জল ব্যবহার করবেন ঠান্ডা জল একেবারেই নয় ঝরঝরে পোলাও রান্না করার জন্য মানে বাসন্তী পোলাও বা একদম প্লেন যে সাদা পোলাও হয় গোবিন্দভোগ চালের সেই পোলাও রান্না করার জন্য আমরা জল দিয়ে থাকি ডাবলের একটু কম মানে যতটা চাল তার ডাবলের একটু কম কিন্তু এখানে যেহেতু চিকেন আছে চিকেন থেকে জল বেরোবে সেই জন্য এই পোলাও রান্না করার জন্য জলের পরিমাণটা হবে ঠিক যতটা চাল নিয়েছিলেন ততটাই চালটাকে যে কোনো একটা পাত্রে মেপে নেবেন শুকনো চালটাকে অবশ্যই ভেজানোর পরে নয় শুকনো চালটাকে যে কোনো একটা পাত্রে মেপে যতটা চাল নিয়েছিলেন ঠিক ততটা পরিমাণেই জ
এই সময়ের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আরও একটু নুন নুন আগে দেওয়া হয়েছিল চিকেন ম্যারিনেশনের সময় সেই জন্য একটু বুঝে দিতে হবে চাইলে এই সময় একটু টেস্ট করে দেখে নিয়ে তবেই কিন্তু নুনটা এখানে অ্যাড করবেন তাতে নুনের পরিমাণটা বেশি হয়ে যাওয়ার চান্স থাকবে না ভালো করে মিশিয়ে দিয়ে প্রেসার কুকারের ঢাকনা বন্ধ করে দিয়ে গ্যাসের ফ্লেমটা একদম হাই করে একটা হুইসেল আসা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে পোলাওয়ের মধ্যে জলটা দেওয়ার সময় আমি গ্যাসের ফ্লেমটা একটু কমিয়ে দিয়েছিলাম এই সময় গ্যাসের ফ্লেমটা আবার বাড়িয়ে দিলাম তিন থেকে চার মিনিট মতো অপেক্ষা করলেই দেখবেন একটা হুইসেল চলে আসছে একদম হাই ফ্লেমেই কিন্তু একটা হুইসেল আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে একটা হুইসেল এসে গেলে আমি গ্যাসের ফ্লেমটা অফ করে দিলাম তবে এই সময় কিন্তু প্রেসার কুকারটা খোলা যাবে না অপেক্ষা করতে হবে দশ মিনিট মতো ততক্ষণে প্রেসার কুকার থেকে আপনা আপনি প্রেসারটা সমস্তটাই বেরিয়ে যাবে তারপরেই কিন্তু প্রেসার কুকারের ঢাকনাটা খুলতে হবে এখনও কিন্তু কুকিং প্রসেস চলছে সেই জন্য জোর করে ঢাকনাটা খুলতে যাবে না তাতে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ারও চান্স থাকে প্রায় দশ মিনিট এভাবে রেখে দেওয়ার পর প্রেসার কুকারের ভেতর থেকে যখন প্রেসারটা আপনা আপনি বেরিয়ে যাবে তখন ঢাকনা খুলে এটাকে ভালো করে একবার নাড়াচাড়া করে দিতে হবে এখন এই সময় দেখবেন পোলাওটা একটু ভেজা ভেজা অবস্থায় রয়েছে পুরোপুরি ঝরঝরে হয়নি তবে এভাবে আরও দশ মিনিট মতো স্ট্যান্ডিং টাইমে রাখলেই কিন্তু দেখবেন পোলাওটা খুব সুন্দর ঝরঝরে হয়ে যাবে দেখুন এই সময় আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে যে চালটা কতটা ভালো মতো সেদ্ধ হয়েছে আশা করি দেখেই বুঝতে পারছেন আপনারা একটা ভাত আমি গলিয়ে দেখিয়ে দিলাম এখানে এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি হাফ টি স্পুন মতো ঘি এই সময় ঘিটা দিয়ে আরও দশ মিনিট স্ট্যান্ডিং টাইমে রেখে দেব তাতে পুরো পোলাওয়ের মধ্যে ঘিয়ের গন্ধটা ছড়িয়ে যাবে চিকেনটা দেখুন খুব সুন্দরভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে এবার প্রেসার কুকারের ওপরে ঢাকনাটা এরকম চাপিয়ে রেখে এটাকে দশ মিনিট রেখে দেব এই সময় দেখবেন পুরো পোলাওয়ের মধ্যে ঘিয়ের গন্ধটা খুব সুন্দরভাবে মিশে যাবে ঘিটা একদম শেষে ব্যবহার করলে ঘিয়ের পরিমাণটা খুব কম লাগে আমি এখানে হাফ টি স্পুন মতো ঘি দিয়েছি আর এই পরিমাণ ঘিতেই কিন্তু পুরো পোলাওটা ঘিয়ের গন্ধে একদম মম করবে এবার আমি পোলাওটা সার্ভ করে দিচ্ছি দেখুন এই সময় কিন্তু পোলাওয়ের চালটা একেবারে ঝরঝরে হয়ে গেছে আমি তো একটা চিকেন অলরেডি দেখিয়েছি আপনাদের সেটা মাঝারি সাইজের পিস ছিল এবার আমি সার্ভ করার পরে দেখিয়ে দিচ্ছি লেগ পিসটা কতটা ভালোভাবে সেদ্ধ হয়েছে আপনাদের মনে হতেই পারে যে একটা হুইসেলে চিকেন ভালোভাবে সেদ্ধ হবে না দেখতেই পাচ্ছেন লেগ পিসটাও কিন্তু খুব সুন্দরভাবে সেদ্ধ হয়েছে আর এই প্রসেসে রান্না করলে চিকেনটা কিন্তু খুব জুসি হয় দেখানোর সময় প্রচণ্ডই গরম ছিল এটা সেই জন্য আমি ভালো করে দেখাতে পারছিলাম না তবে দেখছেন হাত থেকে চিকেন একদম ছেড়ে আসছে তার মানে কিন্তু চিকেনটা খুব ভালো মতো সেদ্ধ হয়ে গেছে তাহলে অবশ্যই এই চিকেন পোলাও আপনারা বাড়িতে ট্রাই করবেন এবং আমার জানাবেন এই রেসিপিটা আপনাদের কেমন লাগলো রেসিপি ভালো লাগলে ভিডিওটাকে একটা লাইক এবং শেয়ার করে প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর পাশে থাকা বেলাইকানটা ক্লিক করবেন নিত্য নতুন রেসিপির আপডেট সবার আগে পাওয়ার জন্য ফিরে আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন এবং সব্বাইকে খুব ভালো রাখবেন